，娜娜失去记忆的真相即将揭晓。自娜娜得知布兰奇家族治愈魔法的秘密后，她的记忆本应该被立即消除。但斯婉心中始终怀揣一丝侥幸，她不忍让娜娜遗忘与她共度的美好时光，以为可以永远自私的享受娜娜的善良。然而不久之后，他开始感到懊悔。这天，布兰奇公爵吩咐斯婉准备前往维斯特家族，与以往的抗议截然不同。斯婉毫不犹豫地答应了。公爵见状，凝视着斯婉，沉默片刻。你的回应如此迅速，难道你就等着我带你去吗？很快，斯婉就到了维斯特府。此时，娜娜正在武馆刻苦练习剑术。赫斯坐在一旁劝娜娜去他家玩。听娜娜说，一会斯登要来，他露出满脸的疑惑。娜娜解释说，其实斯登就是指斯婉哈登。就在这时，斯婉也来到了练武场。一见到斯婉，赫斯就对他怀有敌意。为何你可以被娜娜称呼昵称？他紧紧抱住娜娜，表达对她的独占欲。他才是娜娜最亲密的朋友。斯婉不耐烦地挥挥手，没有下雨，却天天打着伞。我要和娜娜练武，请你离开。赫斯听后立刻告诉娜娜，他坚决反对。斯婉绝对不可以。由于很少外出，斯婉对性别并不敏感。他下意识地把说这番话的赫斯当成了男生。赫斯听到这番话，当场石化般呆住。他哽咽着请求娜娜，在他们之间做出抉择。娜娜找不到一个完美的解决方案，于是以上厕所为借口溜走。为了得到回复，赫斯紧追不舍，望着两人远去的身影。斯婉不禁露出微笑。虽然他不太喜欢粉毛，但这段时间他们玩的还算愉快。突然间，斯婉感到脖子传来一阵剧痛，用手摸了一下伤口，手上沾满鲜血，让斯婉心头涌现不祥的预感。晚上，斯婉依旧接受了残酷的训练。这一次，他不得不承受各种士兵和病人的伤痕，心想无法轻易痊愈，艰难地躺在床上。这时，他因痛苦而满脸冷汗，心里想着娜娜，盼望她赶快赶来。突然，他想起白天娜娜说过，今天不会前来。娜娜为了避免与赫斯产生矛盾，答应了赫斯去他家玩。斯婉不理解和愚笨的粉毛能玩什么。但娜娜却说，赫斯其实很聪明。他曾阅读关于帝国政治的书籍，或许是因为父母不赞同他读书，因此赫斯从未向他人提及。娜娜也因此萌生了送赫斯一支万年笔的念头，希望他能尽情追求自己喜欢的事情。想到娜娜不会出现，斯婉陷入了绝望。他从未想过自己竟然会如此依赖她。斯婉用力抓住被子，想要像过去一样孤独地忍受痛苦。他命令自己坚持下去，等到明天娜娜就会到来。然而就在这时，斯婉全身的伤口撕裂开来，伴随着凄厉的哭声。无法想象的疼痛将斯婉吞噬殆尽，来不及愈合，新的伤口又会在肌肤上不断涌现，新伤和旧伤不断累积，斯婉的精神几乎崩溃。一想到这种痛苦以后还会发生，前所未有的绝望和恐惧瞬间涌上心头。因为担心斯婉的状况，娜娜告别赫斯后，立刻传送到斯婉的房间。然而眼前的景象却让她难以置信，斯婉满身鲜血，一动不动躺在血泊中。娜娜尝试帮助斯婉清理伤口，然而与往常不同，斯婉的伤口完全没有出现愈合的迹象。此时她失去了生存的勇气，任由鲜血不断涌出伤口。他声音沙哑，艰难地请求娜娜答应他，杀了我，不要再让我忍受煎熬。既然你曾说过我们是朋友，那么就算死在你手里，我也不会觉得冤枉。他艰难地从床上坐起，就是这里割断我的脖子，让我解脱。娜娜怒气冲冲地要求斯婉停止胡说八道，然而对他的回应却是斯婉声嘶力竭的咆哮。他指责娜娜根本无法体会他的痛苦，如今他已经厌倦了这种如同地狱般的生活。他因疼痛而呼吸困难，听着斯婉不断的哀求，娜娜也陷入了犹豫，心神不宁。最终，他不得不承认自己无法做到。让我这样做是想让我被噩梦吓醒吗？我可不会对你的死负责。娜娜紧紧抓住斯婉，强迫斯婉贴住自己的额头。虽然我不能结束你的生命，但可以与你共同承受痛苦。说完之后，娜娜吟唱着激活魔法阵的咒语，耀眼的光芒映照着两人的身影。斯婉领悟了娜娜话语中的含义，然而她来不及阻止。直到魔法完全消失后，娜娜最终放开了手，她的身体也发生了爆裂。此刻，斯婉的痛楚已然消失，然而她却高兴不起来。原本应该由她承受的伤害，如今全都落在了娜娜身上。斯婉命令她将伤害转嫁回去，娜娜并未答应。她决定等待斯婉的魔力恢复稳定后。再进行转移，而且他还特意准备了能调节魔力的魔法石，这样他能显著缓解症状。然而下一刻，魔法石竟在娜娜的手心破碎，转眼间娜娜身上明显出现了伤痕，显然娜娜低估了斯婉长期以来所承受的痛苦。当他在斯婉面前昏倒过去时，斯婉瞬间如疯了一样，情绪失控的高声呼喊，看着躺在血泊中的娜娜，震惊、绝望和恐惧在他心中盘旋不断。如今斯婉只能将所有希望寄托在他的治愈魔法上，然而即使他再努力，也无法阻止娜娜的伤势不断恶化。看着娜娜的身体逐渐变得冰凉。斯婉有生以来第一次感到自己是如此无能为力，泪水不断从他的眼眶中流淌。要是他也拥有公爵般的治愈能力，那该多好啊！想到这里，斯旺的眼睛闪烁起来，他抱着伤痕累累的娜娜，请求父亲拯救她。在公爵的治疗下，娜娜成功摆脱了危险。公爵感到惊讶，娜娜居然研究出了增强圣魔法的魔法阵。更出乎他意料的是，他每天晚上都会去找斯婉。在公爵的示意之下，斯婉下定决心消除娜娜的记忆。尽管公爵答应斯婉可以留下一些回忆，只删去了与治愈能力相关的记忆，然而斯婉却选择。消除一切关于自己的痕迹，因为他不愿让娜娜记住他那伤痕累累的模样
，他将蜡烛沉入水底。就在他即将离去的那一刻，他忽然灵光一现，竟然已经毁掉了娜娜的一个记忆。他索性在帮助娜娜，消除一个不愉快的回忆。在内心深处，酒红色代表着痛苦的回忆。此晚四处张望，却找不到一支酒红色的蜡烛。这时他抬头却发现，在离他很远的地方，无数酒红色的回忆交织在一起，难以置信。娜娜竟然拥有如此痛苦的回忆，在那些回忆中，她看到了一个她从未见过的黑发少女。在斯婉绝望到想放弃自己的时候，娜娜主动施展魔法转移了她的痛苦。然而这一举动却差点让她丧命。危急关头，斯婉请求公爵将娜娜解救，前往精神世界抹去了娜娜与她的记忆。做完这些后，斯婉整夜守在娜娜的床边，可娜娜毫无苏醒的迹象。担心的斯婉找到公爵询问娜娜的状况，公爵简直被斯婉烦得头疼。仅一小时前，他才刚被叫去检查，他坦率的表示斯婉拖了娜娜的后腿。斯婉听完后气愤的骂道。公爵简直就是个江湖骗子。随后转身回房间，这时公爵叫住了斯婉。如今他的实力已经达到了巡查的水平。公爵想听听斯婉是否有意参加这项历练，这是布兰奇家族每一代继承人都必须经历的挑战，同时也是继承爵位的必备条件。在战场上为无数受伤的士兵治疗伤势，磨砺自己的能力，一般继承人需要在那里待十年甚至更久。但公爵认为以斯婉的天赋，只需三年便可完成。说完，他指了指身后堆成山的文件，希望斯婉尽快回来继承爵位。他答应斯婉，不论娜娜将来去哪所学院，他都会满足。斯婉对公爵放弃爵位的理由感到无法言喻。突然，他想到一直以来困扰着自己的问题：身为魔法世家公爵，为何要求他学习剑术？当初为何要刻意带他去维斯特家？公爵漫不经心的解释，只是想带斯婉出去放松一下。在他继承爵位之前，上任的公爵直到他出去巡查前，一直把他关在房间接受训练。因此，他这样做只是希望斯婉动手时别太受折磨，最好能干净利落的解决他的问题。尽管斯婉对公爵的回答充满了厌恶，但他心里却拉近了与公爵的距离。明明记得以前时时刻刻想要杀死他。和他聊过后，反而心中不再存有想法，对其他人斯婉也不再那么反感。这多亏有一个愿意共同承担痛苦的朋友，才有了这一切。看着床上昏迷不醒的娜娜，斯婉严重怀疑公爵在说谎。然而下一刻，娜娜竟然苏醒过来，面对娜娜的目光，斯婉有些手足无措。听到娜娜询问他的身份，斯婉浑身不禁颤抖。他劝告自己必须下定决心，为了让娜娜彻底忘却自己，他甚至打算抹去这一刻的记忆。就在娜娜疑惑不解的时候，斯婉伸手放在娜娜的额头，释放出魔法力量。伴随着他的祝福，娜娜再次进入了沉沉的梦乡。现在只要将娜娜送回家，一切都会好起来的。作为告别，斯婉在娜娜的额头上轻轻吻了一下。经历这件事后，斯婉与公爵之间也彼此敞开了心扉。公爵头疼的是，斯婉无时不刻都在唠叨娜娜的名字，甚至因此打了一顿皇太子一顿，让公爵产生了删除斯婉记忆的念头。不久后，斯婉主动前往战场，他不愿再次与娜娜相遇，却又得假装什么都没发生一样，不想娜娜再次因为他的无能而受伤，所以斯婉时刻不放松，全力以赴。只为将来有资格站在娜娜面前，即使这个过程是如此痛苦，但他一次又一次坚持忍耐，只盼能再次与娜娜相见。回到当下时间，斯婉在教室里，为了如何与娜娜打招呼而苦恼。一想到娜娜，他的心便止不住的怦然而动。原本以为娜娜还像从前一样像个男生，没想到现在竟然变得如此美丽。在他眼中，娜娜如同精灵般漂亮，过于耀眼让他不敢与之对视。所以初次见面，他才有些拘谨，不好意思打招呼。当他在路上搬行李的时候，他已经注意到了娜娜。由于紧张没有做好准备，他打算假装没有看到。不料，竟然不小心撞上了该死的粉毛。见到心心念念的人出现在眼前，斯婉却怎么都开不了口。如今回想起这个画面，他感到羞愧。班里其他同学都给他投来异样的目光。霎时，斯婉脑海中浮现出一个画面：他和娜娜初次相遇在别墅，虽然当时还是小孩模样，但他确信那正是他在抹去记忆时看到的人。曾经他努力帮助娜娜治愈，但痛楚如此深刻，他根本无法触及。心中猜测着娜娜和那位女性之间的关系，为什么娜娜要刻意变成那副模样？明明她的外貌已经十分可爱了，她在纸上拙劣地勾勒着娜娜的肖像。不料却在这时，粉毛找上门，被打断画画，心情颇为不爽。然而赫斯竟意外的没有与斯婉吵架，毕竟在他看来，娜娜的一切都是最重要的。他叮嘱斯婉画完后去红班揍个人。听到那个人向内娜表白，还嘲讽娜娜只是男爵家的小姐。斯婉当场气得捏断铅笔，他拿出凶器威胁，要让那小子领略天道轮回的威力。周围的同学都吓得心惊胆战，唯独赫斯面无表情帮助斯婉引路，而斯婉内心也十分欣慰，如今终于可以让他来保护娜娜了。